ഒന്നാം പാദവാർഷിക പരീക്ഷയോടനുബന്ധിച്ച് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ കേരള പാഠാവലിയിൽ താഴെ പറയുന്ന പാഠങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളുക ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് നിന്നെ തേടുവതേതൊരു ഭാവന പാഠഭാഗങ്ങൾ ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള രചിച്ച സൗന്ദര്യലഹരി എം ബി പോളിൻ്റെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും കലാ സൗന്ദര്യവും സാറ തോമസിൻ്റെ ചെറുകഥ കുപ്പിവളകൾ യൂണിറ്റ് രണ്ട് മനുഷ്യകഥാനുഗായികൾ ഇതിൽ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ അമ്മ ആറ്റൂർ രവിവർമ്മയുടെ നഗരത്തിൽ ഒരു യക്ഷൻ എന്നീ പാഠഭാഗങ്ങളിലൂന്നിയ മൂല്യനിർണയമാണ് നടക്കുക സൗന്ദര്യലഹരി ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള കാൽപ്പനിക പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ശ്രദ്ധേയനായ കവി ശ്രീ ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ബാഷ്പാഞ്ജലി എന്ന കാവ്യ സമാഹാരത്തിലെ സൗന്ദര്യലഹരി എന്ന കവിതയിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ചു വരികളാണ് പാഠഭാഗം പ്രപഞ്ചമൊരു മനോഹര ചിത്രശാലയായും നൃത്തശാലയായും കവിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഓരോ ദിവസവും അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ലോകത്തെ പുതുക്കുന്നതായി കവി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഈ സൗന്ദര്യമാണ് ജീവിതത്തെ വെറുക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത് ജീവിതത്തെ മധുരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന കാര്യത്തിലും കവിക്ക് സംശയമില്ല നാട്ടിവേദി ഒരുക്കി നർത്തനം ചെയ്യാൻ ജീവിതത്തെ ക്ഷണിക്കുന്ന പ്രകൃതി ജീവിക്കുവാനുള്ള ഊർജമായി ഉദ്ബോധനമായി മാറുന്നുവെന്നും ചങ്ങമ്പുഴ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ചേതോഹരങ്ങളായ വർണ്ണനകൾ കവിതയിലുടനീളം കണ്ടെത്തുവാനാകും പ്രഭാതത്തിന്റെയും പ്രദോഷത്തിന്റെയും രാത്രിയുടെയും പൂഞ്ചോലകളുടെയും വള്ളികളുടെയും നൃത്തത്തിന്റെയും വർണ്ണന വരുന്ന ഓരോ സന്ദർഭവും കവിയുടെ ഭാവന കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാണ് കിഴക്കേ ദിക്കിൽ അരുണാഭ ചൊരിഞ്ഞ് പൂക്കളെ പുഞ്ചിരിപ്പിച്ച് കടന്നു വരുന്ന പുലരിയും ആകാശവീഥിയിൽ മുല്ലമുട്ടുകൾ വാരി വിതറി ഉല്ലാസഭരിതയായി വന്നണയുന്ന സന്ധ്യയും വാർമതിയൊഴുക്കുന്ന പൂഞ്ചോലയിൽ നീരാടിയെത്തുന്ന രാത്രിയും എല്ലാം നമുക്ക് പുത്തൻ അനുഭവമായി തീരുന്നു ആകാശത്തെ ഉള്ളിലൊതുക്കി തിരക്കൈകളാൽ താളം പിടിച്ചു പാടി പാറക്കെട്ടുകളിൽ തട്ടിത്തടഞ്ഞ് ചിന്നിച്ചിതറിയൊഴുകുന്ന കാട്ടരുവിയും തളിരു നിറഞ്ഞ ചില്ലകളാകുന്ന കൈകൾ കൊണ്ട് നർത്തനം ചെയ്യുന്ന വല്ലികാനടികളുമെല്ലാം ചേർന്ന സൗന്ദര്യം കവിതയിൽ കാണാം മനോഹരമായ ഭാഷയുടെ നൈസർഗിക പ്രവാഹത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ കവിത പ്രപഞ്ച സൗന്ദര്യത്തെ വർണ്ണിക്കുന്ന കവിവാക്കുകൾക്ക് സൗന്ദര്യമേറെയുണ്ട് വാങ്മയ ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും വർണ്ണനകൾ കൊണ്ടും സമൃദ്ധമാണ് കവിത പ്രപഞ്ച സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിതം മനോഹരമാകുന്നത് എന്ന് കവിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളിലും പ്രകൃതിയിലെ വസ്തുക്കളിലും മാനുഷിക ഭാവം ആരോപിച്ച് കവി നടത്തുന്ന വർണ്ണനകൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും കലാ സൗന്ദര്യവും എം പി പോൾ മനുഷ്യനെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തി പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തെയും കലാ സൗന്ദര്യത്തെയും വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും കലാ സൗന്ദര്യവും എന്ന ലേഖനത്തിൽ എം പി പോൾ പ്രകൃതി ഭാവങ്ങളുടെ ക്ഷണികതയെ അപേക്ഷിച്ച് കലയുടെ ഭാവം ചിരസ്ഥായിയാണെന്ന് ലേഖകൻ സമർത്ഥിക്കുന്നു പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിനും കലാ സൗന്ദര്യത്തിനും പരസ്പര ആശ്രിതത്വമുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ മറികടക്കുന്ന തനിമ രണ്ടിനുമുണ്ടെന്നുള്ള കണ്ടെത്തലാണ് മനുഷ്യനെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും വേറിട്ട് കാണുവാൻ എം പി പോളിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ചലനാത്മകതയും കലാ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സ്ഥായി ഭാവവുമാണ് രണ്ടിനെയും വേർതിരിച്ച് കാണുവാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം പ്രകൃതിയിൽ കേവല സൗന്ദര്യം അസുലഭമാണെന്നും കലർപ്പുകളെ കളഞ്ഞ് ശുദ്ധമാക്കുമ്പോഴേ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ ആവുകയുള്ളൂ എന്നും ലേഖകൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നു പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും കലാ സൗന്ദര്യവും വിഭിന്നമാണെന്നും രണ്ടിനും അതിൻ്റെതായ സവിശേഷതകളുണ്ടെന്നും എം പി പോൾ താഴെ പറയുന്ന ആശയങ്ങളിലൂടെ സമർത്ഥിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും വിഭിന്നനാണ് ഈ വിഭജനമാണ് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തെയും കലാ സൗന്ദര്യത്തെയും വേറിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുടെ അംശമാണെന്ന് കരുതിയാൽ ഈ വിഭജനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നഷ്ടമാകും പ്രകൃതിക്ക് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിലും അത് സ്ഥായിയല്ല ക്ഷണികമാണ് കല നിശ്ചലമായി നിലകൊള്ളുന്നു പ്രകൃതിയിൽ കേവല സൗന്ദര്യം അസുലഭമാണ് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം മറ്റു പലതുമായി കലർന്നു കിടക്കുന്നു കല സ്വോദ്വേഷപരമായതിനാൽ ഇത്തരം കലർപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കി അനുഭൂതിദായകമാകുന്നു കല പ്രക്ഷേപണ സ്വഭാവമുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ കലയ്ക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അനുഭൂതി കലാരൂപമായി പരിണമിക്കുമ്പോൾ നൂതനമായ ഒരു അംശം അതിൽ ഉൾച്ചേരുന്നു കലാകാരന്റെ ഭാവനയാണിത് ഈ നൂതനാംശമാണ് കലയെ സ്ഥായിയായി നിലനിർത്തുന്നത് കല സൗന്ദര്യമാണെന്ന് കരുതുമ്പോഴും അത് സന്തോഷജനകമാണെന്ന് കരുതുവാനാവില്ല കല മാനസികോല്ലാസം ജനിപ്പിക്കാൻ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതുമല്ല പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഒരനുഭൂതി അതിന്റെ ഏറ്റവും സൗന്ദര്യാത്മകമായ ഭാവത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുമ
കുപ്പി വളകൾ ചെറുകഥാകൃത്ത് നോവലിസ്റ്റ് എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രദ്ധേയയായ എഴുത്തുകാരി സാറാ തോമസിൻ്റെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ചെറുകഥയാണ് കുപ്പിവിളകൾ കണ്ണമ്മ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ചിന്തയിലൂടെയാണ് കഥ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇരുൾ നിറഞ്ഞ ലോകത്ത് കഴിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവളാണ് കണ്ണമ്മ കാഴ്ചയുടെ പ്രകാശം അവൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അന്ധിയായ കണ്ണമ്മയുടെ ജീവിത സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളുമാണ് കഥയുടെ പ്രമേയം അനാഥാലയത്തിൻ്റെ ഒറ്റപ്പെടലിലും വീർപ്പുമുട്ടലിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രസാദാത്മകത പാടേ നഷ്ടമായ കണ്ണമ്മയ്ക്ക് ബാഹ്യലോകവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുവാനാവുന്നില്ല ഒരിക്കൽ അനാഥാലയത്തിലെത്തിയ അതിഥിയിൽ നിന്നും പുതുവസ്ത്രം സ്വീകരിച്ച് നിസ്സംഗതയോടെ മടങ്ങുമ്പോഴാണ് അവൾ കുപ്പിവിളകളെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും കേട്ടത് പള്ളിയിലെ കുർബാന സമയത്തുള്ള മണിക്കിലുക്കം പോലെ കിലുങ്ങുന്ന കുപ്പിവിളകളെക്കുറിച്ച് ആദ്യ അറിവ് പകർന്നു കൊടുത്തത് ദേവുചേച്ചിയായിരുന്നു കൈവെള്ളയിൽ ചൂണ്ടുവിരൽ കൊണ്ട് അമർത്തി വട്ടത്തിൽ വരച്ച് കാണിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്നല്ല ഒരടുക്ക് കയ്യിലിടുമ്പോഴാണ് ഈ കിലുക്കം എന്ന് ദേവചേച്ചി വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ മണികിലുക്കം പോലെ കൗതുകമുണർത്തുന്ന കുപ്പിവിളകളുടെ നാദം അവളെ വല്ലാതെ കൊതിപ്പിച്ചിരുന്നു കണ്ണമ്മയുടെ വിഷാദപൂർണമായ ചിന്തകൾക്കിടയിൽ അതിഥിയുടെ മകളായ റോസിമോൾ ഒരു സ്നേഹ സമ്മാനമായി തൻ്റെ കുപ്പിവിളകൾ കണ്ണമ്മയെ അണിയിക്കുന്നു കുപ്പിവിളകളുടെ കിലുക്കം കണ്ണമ്മയ്ക്ക് ആഹ്ലാദം പകരുന്നു കുപ്പിവിളകളുടെ മന്ത്രനാദം കേൾക്കുന്ന തിരക്കിൽ അവൾ മറ്റെല്ലാം മറന്നുപോയിരുന്നു എന്നാണ് കഥ അവസാനിക്കുന്നത് വളരെ ലളിതമായ ആഖ്യാനത്തിലൂടെ അന്ധബാലികയുടെ സ്വപ്നങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും വരച്ചിടുകയാണ് സാറാ തോമസ് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹതാപം അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വിശിഷ്ടാതിഥികളുടെ ദീർഘമായ സംസാരങ്ങൾ അവളിൽ ഒരു സ്വാധീനവും ചെലുത്താറില്ല നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പറയുക എന്ന് ദേവുചേച്ചി പറയാറുണ്ടെങ്കിലും എന്താണാവോ ഈ നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്ന് അവൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് മാത്രമല്ല തൻ്റെ കണ്ണുകളുടെ നിറഞ്ഞ അന്ധകാരത്തിൽ വാക്കുകൾക്ക് അർത്ഥമില്ലെന്നും കുറെ നേരം പോയി കിട്ടുമെന്നുമാണ് അവൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അതിഥികൾക്കിടയിൽ അവളൊരു കാഴ്ച വസ്തു മാത്രമായി തീരാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും ഒരാളുണ്ട് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത കണ്ണമ്മ എന്ന് സിസ്റ്ററമ്മ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തികഞ്ഞ നിസ്സംഗതയോടെയാണ് അവൾ കേട്ടു നിൽക്കാറ് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല അതാ ഇങ്ങനെ മുഖം വലിച്ചു കെട്ടി എന്ന് സിസ്റ്റർ അതിഥികളോട് പറയുന്നത് ഈ നിസ്സംഗതയും വിഷാദാത്മകതയും കണ്ടിട്ടാണ് മടുപ്പും ഭയവുമാണ് അവളെ ഭരിച്ചത് അന്ധതയുടെ ഇടുങ്ങിയ ലോകം കൂട്ടുകാരെ അവളിൽ നിന്നും അകറ്റിയിരുന്നു ഈ നിർവികാരതയ്ക്കും ഒറ്റപ്പെടലിനും മുന്നിലേക്കാണ് റോസിമോൾ കുപ്പിവളയുടെ കിലുക്കം സമ്മാനിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പുതുവസ്ത്രത്തെക്കാളും കണ്ണമ്മ ഇഷ്ടപ്പെടുക കുപ്പിവിളകളാവാം എന്ന് റോസിമോൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് കണ്ണമ്മയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ ജീവിതത്തിലും ശൂന്യമായ മുഖത്തും ഒരല്പം പ്രകാശം പരുത്തുവാൻ റോസിമോളുടെ സ്നേഹത്തിനും പരിഗണനയ്ക്കും സാധിക്കുന്നുണ്ട് ശബ്ദങ്ങളുടെ ലോകം കാണുന്ന കണ്ണമ്മയ്ക്ക് കാതിനിമ്പവും മനസ്സിന് സന്തോഷവും നൽകുന്ന മണികിലുക്കമായി മാറി റോസിമോൾ നൽകിയ സമ്മാനം നോക്കമ്മേ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് എന്തൊരു തെളിച്ചം എന്ന വാക്കുകൾ റോസിമോളുടെ നന്മയെയും സന്തോഷത്തെയും കുറിക്കുന്നു തനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് പങ്കുവെക്കുന്ന സമപ്രായക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിക്ക് സ്നേഹവും സന്തോഷവും പകരുന്ന റോസിമോൾ ജീവിത മൂല്യങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ് നിരവധി ശബ്ദബിംബങ്ങളിലൂടെയാണ് കഥ പുരോഗമിക്കുന്നത് നാഗപ്പാത്തിയിലൂടെ വെള്ളം കൂലം കുത്തി വരുന്ന ശബ്ദം കാർ ഇരച്ചു വന്നു നിൽക്കുന്നതും ഡോർ ശക്തിയായി അടയുന്നതുമായ ശബ്ദം ആളുകളുടെ ശബ്ദം സഹതാപങ്ങളുടെ നെടുവീർപ്പ് ശബ്ദം സിസ്റ്ററമ്മയുടെ പരിക്കൻ ശബ്ദം കയ്യടി ശബ്ദം ആഹ്ലാദ ശബ്ദം കലബല കൂട്ടുന്ന കുപ്പിവിളകളുടെ ശബ്ദം എന്നിങ്ങനെ അനവധി ശബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് മുഖരിതമായ ആഖ്യാന തന്ത്രമാണ് കഥാകൃത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കുപ്പിവിളകൾ എന്ന ശീർഷകം കണ്ണമ്മയുടെ ശബ്ദലോകത്തിൻ്റെ പ്രതിബിംബവും ഒപ്പം അവളുടെ സന്തോഷങ്ങളുടെ ക്ഷണികതയും കുറിക്കുന്നു അമ്മ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ നമ്മുടെ നവോത്ഥാന കഥാകൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തലയെടുപ്പോടുകൂടി നിലകൊള്ളുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ സ്വന്തം ജീവിതം സ്വന്തം ഭാഷയിൽ എഴുതി മലയാള കഥയുടെ സുൽത്താനായി തീർന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പിൽ നിന്നെടുത്ത കഥയാണ് അമ്മ ദേശസ്നേഹവും മാതൃസ്നേഹവും തുല്യശക്തിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ കഥ ഏറെ പ്രശസ്തമാണ് ബഷീറിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതവും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ വീരഗാഥകളും അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളും ഓർമ്മകളുമെല്ലാം അടങ്ങുന്ന അമ്മ ബഷീറിന്റെ ആത്മകഥയായി തന്നെ വായിക്കാം 
അമ്മയുടെ കത്തിൽ നിന്നാരംഭിച്ച് ഓർമ്മയിലൂടെ അമ്മയിലേക്കും ഗാന്ധിജിയിലേക്കും ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ സമരകാലത്തെ അനുഭവങ്ങളിലേക്കും പ്രവഹിച്ച് ഒടുവിൽ അമ്മയുടെ കത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്ന അന്യാദൃശ്യമായ കഥന ശൈലി കൊണ്ട് ബഷീർ നമ്മെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നു മാതാവിന്റെയും മാതൃഭൂമിയുടെയും മഹത്വം തിരിച്ചറിയുവാനും സാമൂഹികവും വ്യക്തിപരവുമായ കടമകൾ നിർവഹിക്കുവാനുമുള്ള മൂല്യബോധം ഉറപ്പിക്കുവാനും ഈ കഥ സഹായകരമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര വീഥിയിൽ താൻ എങ്ങനെ എത്തിയെന്ന് വളരെ മനോഹരമായി ബഷീർ കഥയിലൂടെ വർണ്ണിക്കുന്നു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് അവിടെ എത്തിയ ഗാന്ധിജിയെ കാണുന്നതോടെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നം ഉണർന്നത് ഗാന്ധിജിയോടുള്ള ആരാധന വർദ്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് തൊടുക പോലും ചെയ്തു സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിനും അവിടെ പോയതിനും ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വെങ്കടേശ് അയ്യർ ബഷീറിന് പടപടേന്ന് ആറടി കൊടുത്തു ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ദീപ്തമായ പ്രതീകമാണ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ ജനതയെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിത്വം തന്റെ വേഷം കൊണ്ടുപോലും ഇന്ത്യക്കാർക്കും ലോകത്തിനും മാർഗദർശനം നൽകിയ മഹാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും വാക്കും ജനങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ തീച്ചൂളയിലേക്ക് നയിച്ചു വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഗാന്ധിജിയെ തൊടുന്നു എന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ തൊടുന്നതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷമാണല്ലോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം തീവ്രമായത് ഒന്ന് തൊട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചു വീണു പോകും എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന വിധത്തിൽ അഗാധവും തീവ്രവുമാണ് ഗാന്ധിജിയോടുള്ള ബഷീറിന്റെ ആരാധനയും സ്നേഹവും വീട് എന്ന ഇത്തിരി വട്ടത്തിൽ നിന്ന് നാട് എന്ന വിശാലതയിലേക്ക് മനസ്സ് വളരുമ്പോഴാണ് പിറന്ന നാടിനെ പെറ്റമ്മയെ പോലെ കാണുവാനാകുന്നത് വീട്ടിലെ പ്രയാസങ്ങൾ മക്കളാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടത് നാടിന്റെ ദുരിതം തീർക്കുവാനുള്ള കടമ അതേ അളവിൽ തനിക്കുണ്ട് എന്ന ചിന്തയാണ് ബഷീറിന്റെ ദേശസ്നേഹം ഒരു ദിവസം ആരോടും പറയാതെ വീട് വിട്ടിറങ്ങിയ അദ്ദേഹം കാൽനടയായി എറണാകുളത്തെത്തി അവിടെ നിന്നും ഷൊർണൂരേക്കും തുടർന്ന് കോഴിക്കോടേക്കും പോയി അവിടെ അൽ അമീൻ ലോഡ്ജിൽ താമസമാക്കി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ അംഗമായി ഖദർ വസ്ത്രധാരിയായി സത്യാഗ്രഹ സമരപ്പന്തലിലെ തിര സാന്നിധ്യമായി ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായാൽ പട്ടിണി തീരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ജയിലിലുമായി ബഷീറിന്റെ പിൽക്കാല ജീവിതത്തിലുടനീളം ഈ സ്വാധീനം ദൃശ്യമാണ് ക്രൂരമായ മർദ്ദനത്തിനിരയായ ബഷീർ മൂന്ന് മാസത്തോളം തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു തടവറയിൽ നിന്ന് മോചിതനായ അദ്ദേഹം തന്റെ മാതാവിനെ കാണുവാനായി വൈക്കത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു രാത്രി വളരെ വൈകി അവിടെ എത്തിയ ബഷീറിനെ കാത്ത് ഉമ്മ ഉറക്കമിളച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലോകമെങ്ങും കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്ന ആ നേരത്ത് തന്റെ മാതാവ് മാത്രം ഉറക്കമിളച്ച് മകനെ കാത്തിരുന്നു കൈകാൽ കഴുകി വന്ന മകന് ചോറും കറിയും വിളമ്പിക്കൊടുത്തു അദ്ദേഹം വീട് വിട്ടുപോയ ദിവസം മുതൽ എന്നും ചോറും കറിയും തയ്യാറാക്കി ആ അമ്മ കാത്തിരുന്നു ബഷീർ എന്ന എഴുത്തുകാരനേക്കാൾ ബഷീർ എന്ന ദേശസ്നേഹിയും മാതൃസ്നേഹിയും കഥയിലുടനീളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേശാഭിമാനവും മാതൃസ്നേഹവും കഥയുടെ അന്തർധാരയായി വർത്തിക്കുന്നത് കാണാം ബഷീർ എന്ന കഥാകാരന്റെ മൂന്ന് റോളുകൾ ഈ കഥയിൽ കണ്ടെത്താം ബഷീർ എന്ന മകൻ ബഷീർ എന്ന വിദ്യാർത്ഥി ബഷീർ എന്ന ദേശസ്നേഹി ഈ മൂന്ന് വേഷങ്ങളിലും ഉജ്ജ്വലനായി നിലകൊള്ളുന്ന ദേശസ്നേഹിയായ മാതൃസ്നേഹിയായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായി നമുക്ക് ബഷീറിനെ കണ്ടെത്തുവാനാകും ഭാഷയുടെ വാമൊഴിച്ചന്തവും നാട്ടുമൊഴിയുടെ അകൃത്രിമ ലാവണ്യവും ബഷീർ കഥകളുടെ മുഖമുദ്രകളാണ് കഥ എഴുതുകയല്ല കഥ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം അംഗവിക്ഷേപങ്ങൾ ഭാവഹാവാദികൾ ശബ്ദ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വചനഭാഷയുടെ ലാവണ്യ ഘടകങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തിലും ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു കുടുകുട പറപറ കലപില തുടുതുട മുതലായ ശബ്ദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സന്ദർഭാനുസരണം ആശയങ്ങളെ മിഴിവോടെ വിവരിക്കാൻ വാമൊഴി ഭാഷയിൽ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എഴുത്തുഭാഷയിലും ഈ സാധ്യത ബഷീർ പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ബഷീർ അമ്മ എന്ന കഥ നമുക്ക് നൽകുന്ന തിരിച്ചറിവുകളിൽ ഒന്നാണിത് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹമാണ് ഒരു നാടിന്റെ കരുത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാമൂഹികമായ നിരവധി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഈ കഥ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നഗരത്തിൽ ഒരു യക്ഷൻ മലയാള കവിതയിലെ ആധുനികതയുടെ വരവറിയിച്ച കവികളിൽ മുൻനിരയിലുള്ള കവിയാണ് ആറ്റൂർ രവിവർമ്മ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാല കവിതകളിൽ ഒന്നാണ് നഗരത്തിൽ ഒരു യക്ഷൻ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ അവിസ്മരണീയമായ ചില മുഹൂർത്തങ്ങൾ കവി ഇതിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നു ദാമ്പത്യത്തിന്റെ മഹിമയും പ്രത്യേകതകളും പ്രണയവും കലഹവുമെല്ലാം ഇഴകീറി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കവിത പ്രിയജന വിരഹം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന ഒരു യക്ഷനെ നാം ആദ്യം കാണുന്നത് കാളിദാസന്റെ മേഘ
സത്യസന്ധമായി കാണുവാനാണ് കവി ശ്രമിക്കുന്നത് നഗരമധ്യത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിക്കുന്ന ആധുനിക യക്ഷന്റെ ഓർമ്മകളിലൂടെയാണ് കവിത പുരോഗമിക്കുന്നത് വിവാഹത്തിന് മുൻപും പിൻപുമുള്ള ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ കവിയുടെ ഓർമ്മ പറന്നു നടക്കുന്നു വിവാഹിതയാകുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സൗന്ദര്യവും പുതുമയുമെല്ലാം ഭാര്യയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന തോന്നൽ കവിയിൽ ശക്തമാണ് സമ്മോഹന ചിത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിറം കെട്ടു വേനൽ ചൂടിൽ വരണ്ടും കടുത്ത മഞ്ഞുകാലത്തെ അഭംഗികൾ ചേർന്നും അവളുടെ ചുണ്ടുകളുടെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൾക്ക് പ്രണയപൂർവ്വം എഴുതാറുള്ള പേന ഇപ്പോൾ ട്രെങ്കിന്റെ മൂലയിൽ നിശ്ചലം മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ദാമ്പത്യത്തിൽ വല്ലാതെ വിരസത ബാധിച്ചു കൊക്കുകൾ പൂട്ടി മൗനം വിഴുങ്ങി ഏകാന്തത കുറിച്ച് ഒറ്റപ്പെട്ടു ജീവിച്ചു അവർ എത്രയോ ദമ്പതിമാരുടെ മധവിധ ചിത്രങ്ങൾ തൂങ്ങിയ തളത്തിലെ ഭിത്തിയിൽ വിരസതയുടെ പ്രതിരൂപമായി അവരുടെ ചിത്രവും ദാമ്പത്യവും തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്നാൽ തലമാറ്റം ലഭിച്ച് വിദൂര സ്ഥലത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോഴാണ് അവളുടെ അഭാവം അയാളെ വല്ലാതെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തിയത് വിരഹത്തിന്റെ മുഹൂർത്തങ്ങളിലാണ് സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ വില നന്നായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുക ബാല്യകാലത്ത് അമ്മയെ പിരിഞ്ഞിരുന്നപ്പോൾ തോന്നിയ കഠിനമായ വേദന അന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങി നാട്ടിൽ നിന്നും നഗരത്തിലേക്ക് പറിച്ചു നടപ്പെടുന്ന ഏതൊരാളിലും ഗൃഹാതുരമായ വിരഹവേദന തോന്നാറുണ്ട് എന്ന സത്യം അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിവായി ബാല്യകാലത്തിലെ നുറുങ്ങുകഥകൾ മധുരമായി പറഞ്ഞ് കാപ്പിയിലും ജീവിതത്തിലും മധുരമായി തീർന്ന ഭാര്യ അയാളിൽ വിങ്ങലായി ബോംബെയിൽ താമസിക്കുന്ന അമ്മായിയുടെ വീമ്പു പറച്ചിലിനെ കുറിച്ചും വീട്ടിലെത്തിയ സന്യാസിയുടെ ദൈന്യത്തെക്കുറിച്ചും അവൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു താൻ അറിയാതെ കുറിയിൽ ചേർന്നതും ഇടയിൽ താൻ മൂളാതിരുന്നപ്പോൾ പിണങ്ങിയതും അയാൾ ഓർത്തെടുക്കുന്നു ഒടുവിൽ ഭാര്യയോട് പണ്ടത്തേക്കാൾ പ്രിയം തോന്നുന്നു പോയ മധുവിധ കാലത്തേക്കാളും ഇന്ന് പ്രിയം എനിക്ക് നിന്നോടിടവും വിരഹവേളകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ഊഷ്മളത ഈ വരികളിൽ വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാൽപ്പനിക സങ്കല്പങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തി കൂടുതൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുവാനാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ കവി ഉദ്യമിക്കുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിൽ പൂക്കളൊക്കെയും വാക്കുകളാകുമ്പോൾ എന്ന ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള മൂല്യനിർണയമാണ് നടക്കുക പാഠഭാഗങ്ങൾ ഇടശ്ശേരിയുടെ അതേ പ്രാർത്ഥന സുസ്മേഷ് ചന്ദ്രത്തിന്റെ ചെറുകഥ ഹരിതമോഹനം സക്രിയ രചിച്ച യാത്രാ വിവരണം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഇടിമുഴക്കം ഈ മൂന്ന് പാഠഭാഗങ്ങളെയും ആസ്പദമാക്കി കൃത്യമായി പഠിക്കുക അതേ പ്രാർത്ഥന ഇടശ്ശേരി അതേ പ്രാർത്ഥന എന്ന ഇടശ്ശേരി കവിതയ്ക്ക് ഒരു ബാലകഥയുടെ സ്വരൂപമാണുള്ളത് ദേവന്മാരോടുള്ള പ്രാർത്ഥന അതിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത പരിണതി എന്ന മട്ടിലുള്ള കഥകൾ നമ്മുടെ കഥാപാരമ്പര്യത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട് അത്തരമൊരു ആഖ്യാന ശൈലിയാണ് അതേ പ്രാർത്ഥന എന്ന കവിതയുടെ രചനയിലും കവി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു തേന്മാവ് വസന്തദേവനോട് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നിടത്താണ് കാവ്യാരംഭം പ്രാർത്ഥന എന്തെന്ന് കവി നേരിട്ട് പറയുന്നില്ല തേന്മാവ് അടിമുടി പൂങ്കുലകൾ അണിഞ്ഞു നിന്നു എന്ന ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനയിലൂടെ പ്രാർത്ഥന എന്തായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തം ദേവതാനുഗ്രഹമല്ലേ ഉണ്ണിമാങ്ങുകളിലൊന്നുപോലും പാഴായില്ല തേന്മാവ് നിറയെ കായ്ച്ചു മാവിലാകെ മാമ്പഴം നിറഞ്ഞു സമൃദ്ധി വർദ്ധിക്കുന്തോറും സജ്ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ വിനീതരാകുമെന്ന പാഠം വിദ്വാൻമാർ ആ മാവിൽ നിന്നും പഠിച്ചു മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിച്ചു ആയിരം അണ്ണാർക്കണ്ണന്മാർ അതിൽ പാഞ്ഞു കയറി ആയിരം കാക്കകൾ പറന്നെത്തി കൊച്ചടികൾ വെച്ച് കൊച്ചുകുട്ടത്തികൾ മാഞ്ചോട്ടിലെത്തി അതോടെ ഒരു മായിക നഗരത്തിന്റെ ഭംഗി ആ തോപ്പിന് കൈവന്നു ഇങ്ങനെ ചുറ്റുപാടുകളെ ഉത്സാഹഭരിതമാക്കുമാറ് തേന്മാവ് ഫലസമൃദ്ധമായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പാതവക്കത്തെ കരിങ്കൽ ചീലുകൾക്ക് ചിറകുമുളച്ചത് ഏതൊന്നിനും ചിറകുമുളയ്ക്കുന്ന കാലമാണല്ലോ വസന്തം കല്ലുകൾ ചീറിപ്പാഞ്ഞു തേന്മാവ് ശൂന്യമായി ആ മാമ്പഴക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തേന്മാവ് സ്വർലോക നടയിലെത്തി കലുഷമാം സ്വർലോകമെന്നാണ് കവിപ്രയോഗം സാധുവായ തേന്മാവിന് പോലും ഇത്രയധികം വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കാണേണ്ടി വന്നതിനാലാവാം സ്വർലോകം പോലും കലുഷമായത് മാവ് വസന്തദേവനോട് തനിക്കിനിയും സഫലജനമം തന്നാലുമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഫലപ്രദമെന്നും പഴങ്ങൾ നിറഞ്ഞതെന്നുമുള്ള രണ്ടർത്ഥവും ഇവിടെ സംഗതമാണ് ഇത് കേട്ട വസന്തദേവൻ വേരെന്തുള്ളൂ വരമെങ്കിൽ എന്ന് ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇനിയും വേദനകൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് വേദനകൾ ഒഴിഞ്ഞൊരു സഫല ജീവിതം സാധ്യമല്ല എന്ന ആശയത്തോടൊപ്പം സഫല ജീവിതത്തിന്റെ വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതിലെ വൈരുദ്ധ്യത്തോടുള്ള വസന്തദേവന്റെ അസഹിഷ്ണുതയും ഇവിടെ ധ്വനിക്കുന്നു കലുഷമാം സ്വർലോകമെന്ന കവിപ്രയോഗവും ഇവിടെ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ വെയിൽ വീണ തളിരിലകൾ
ഒരൊറ്റ അർത്ഥത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നവയല്ല നല്ല കവിതകൾ വ്യാഖ്യാന സാധ്യതകളുള്ള അനേകം അടരുകളുള്ള സർഗ സൃഷ്ടികളാണവ ഓരോ വായനയിലും വൈവിധ്യമാർന്ന ആശയങ്ങളിലേക്കും അനുഭൂതികളിലേക്കും അവ വായനക്കാരനെ നയിക്കുന്നു ഈ നിലയ്ക്ക് അതേ പ്രാർത്ഥനയിലെ തേന്മാവിനെ വിശകലനം ചെയ്യാം ഗ്രാമീണ കേരളത്തിന്റെ വൃക്ഷ നിബിഡതയിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാവാം ഇടശ്ശേരി മാവിനെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇത് കേവലം യാദൃശ്ചികതയല്ല തന്റെ സർഗാത്മകത ജീവിതത്തിന്റെയും പ്രകൃതി ദർശനത്തിന്റെയും തത്വബോധത്തിന്റെയും തലങ്ങൾ ധ്വനിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമായൊരു പ്രതീകമായാണ് കവി മാവിനെ കാണുന്നത് ഇടശ്ശേരിക്ക് മാവ് മാനവീയവും കേരളീയവുമായ മൂല്യസങ്കല്പങ്ങളുടെ പ്രതീകങ്ങളാണ് അതേ പ്രാർത്ഥന എന്ന കവിതയിലെ മാവ് വെറും ഒരു മാവല്ല അതിനുമപ്പുറമുള്ള വിവക്ഷകൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഒരു കവിയുടെ സർഗാത്മക ജീവിതത്തിന്റെ യാതനകളെയും ധന്യതയെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ കവിതയാണത് പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ഫലം നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്ന കാവ്യവൃത്തിയിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയും അണ്ണാറക്കണ്ണന്മാരും കാക്കകളും കൊച്ചുകുട്ടികളുമാകുന്ന ആസ്വാദകർ വന്നു ചേർന്നതിൽ ആനന്ദ നിർവൃതി അനുഭവിക്കുകയും കല്ലേറുകളാകുന്ന വിമർശനങ്ങളെ തന്റെ ജീവിത ധന്യതയുടെ ഭാഗമായി കാണുകയും ചെയ്യുന്ന തേന്മാവ് ഒരു കവിയുടെ സർഗാത്മക ജീവിതത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല മാവ് ഏതു തരം സർഗാത്മക ജീവിതത്തിന്റെയും പ്രതീകവുമായി തീരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ യാതനകളും വേദനകളും ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുമ്പോഴും സർഗാത്മക ജീവിതത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യ ചേതനയെ തന്നെയാണ് കവി കാണുന്നത് കവി തേന്മാവാണ് കവിതകൾ മാമ്പഴങ്ങളും മാവിൻതോപ്പ് മായിക നഗരവുമാകുന്നു എന്ന കൽപ്പന കവിത പകരുന്ന അലോകികാനന്ദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിറഞ്ഞ മാവിന് നേരെ ചീറിപ്പായുന്ന കരിങ്കൽ ചീളുകളോ മാർദ്ദവും വിവേചനവുമില്ലാത്ത കവിതാ വിമർശനങ്ങളാകാം ആ കല്ലേറുകൾ പക്ഷേ ഈ വിമർശനങ്ങളെ ഭയന്ന് പിന്മാറാനോ ഒളിച്ചോടാനോ ഉൾവലിയാനോ കവി തയ്യാറല്ല കാഴ്ച മാവിലെ കല്ലേറുള്ളൂ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അംഗീകരിക്കാനും അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടു തന്നെ മുന്നേറുവാനുമുള്ള ഉത്സാഹമാണ് ഇവിടെ കാണാനാവുക കല്ലേറേറ്റ് കരഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തേന്മാവിലല്ല കവിത അവസാനിക്കുന്നത് വസന്ത ദേവനോട് ഇനിയും എനിക്ക് സഫലജന്മം തരയണമേ എന്നാണ് തേന്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന സർഗാത്മകത വെല്ലുവിളികളെയും പീഡനങ്ങളെയും അതിജീവിക്കുവാനുള്ള കരുത്തുകൂടിയാണെന്ന് കവിത ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു കവി മനസ്സിന്റെ അതിജീവന പ്രാർത്ഥനയായി അതേ പ്രാർത്ഥന എന്ന കവിത മാറുന്നു ഹരിതമോഹനം സുസ്മേഷ് ചന്ദ്രോത് പരിസ്ഥിതി നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വർഷങ്ങളായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതോടനുബന്ധിച്ച് അനേകം രചനകളും മലയാള സാഹിത്യത്തിലുണ്ടായി അതിൽ കൂടുതലും പരിസ്ഥിതി നാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ളവയാണ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പുറത്തു വന്ന ഹരിതമോഹനം എന്ന കഥ വ്യത്യസ്തമാണ് മനുഷ്യരിൽ പരിസ്ഥിതി ബോധം ഒരു വികാരമായി രൂപപ്പെടുന്നുവെന്നും അതിനനുസൃതമായി ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യാശയും നന്മയും ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും ഈ കഥ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു അരവിന്ദാക്ഷൻ ഫ്ലാറ്റിൽ ഒരു ചെടി വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നു അതിനായി കൊണ്ടുവന്ന മണ്ണ് ലിഫ്റ്റിൽ വീഴുന്നു അതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കാൻ ഫ്ലാറ്റിന്റെ മുഖ്യ നടത്തിപ്പുകാരൻ രാജൻപിള്ള എത്തുന്നിടത്താണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീട് ഫ്ലാറ്റിന്റെ നിയമങ്ങൾ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ചെമ്പകം തുടങ്ങി പല ചെടികളുടെയും തൈകൾ ഏതോ ഒരു ഉൾപ്രേരണയാൽ അയാൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നു രാജൻപിള്ള കാണാതെ ചെടികൾ എത്തിക്കാൻ അരവിന്ദാക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ചെടികൾ പരിപാലിക്കുന്നതിനിടയിൽ അയാൾ അടുത്ത ഫ്ളാറ്റിന്റെ ജനാലയിൽ കൂടി ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നുവെന്ന് പരാതിയുണ്ടായി ഏതു നല്ല പ്രവർത്തനത്തിനും പല പ്രതിബന്ധങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന ലോകസത്യം ഇവിടെ കഥാകൃത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു കഥ പ്രത്യാശാ നിർഭരമാകുന്നത് രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒന്ന് അരവിന്ദാക്ഷന് ഭാര്യ സുമന്നയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണ മറ്റു ഫ്ളാറ്റുകാരുടെ പരാതി അന്വേഷിക്കുവാൻ എത്തുന്ന രാജൻ പിള്ളയെ ഹെർബേറിയം കാണിച്ചു കൊടുത്തും വിശദീകരിച്ചും സുമന ശാന്തനാക്കുന്നത് ഉദാഹരണം രണ്ട് കഥയുടെ ഒടുക്കത്തിൽ അരവിന്ദാക്ഷനും കുടുംബത്തിനും താങ്ങാവുന്ന വിലയ്ക്ക് ഒരു പ്ലോട്ട് ലഭിക്കുന്നു റിപ്പീറ്റ് കഥയുടെ ഒടുക്കത്തിൽ അരവിന്ദാക്ഷനും കുടുംബത്തിനും താങ്ങാവുന്ന വിലയ്ക്ക് ഒരു പ്ലോട്ട് ലഭിക്കുന്നു ഈ കഥയിലെ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമായ രാജൻ പിള്ള മുഖ്യ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ കർശനമായി ഇടപെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിൽ നന്മയുള്ള ആളാണ് കഥയുടെ ഒടുക്കത്തിൽ നന്മയുടെ പാലമായി രാജൻ പിള്ള മാറുന്നുണ്ട് ആദ്യന്തം നാടകീയത നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കഥയാണ് ഹരിതമോഹനം ലിഫ്റ്റിൽ എന്തോ വലിയ സംഭവമുണ്ടായി എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നാടകീയതയുണ്ട് അത് മണ്ണായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നയിടത്ത് സമകാലിക പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും സാംസ്കാരിക പ്രതിസന്ധികളും ഉയർന്നു വരുന്നു അതുപോലെ അരവിന്ദാക്ഷൻ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി എന്ന പരാതിയിലും പ്ലോട്ട്